አጫጭር መረጃዎች ከድሬቲው ሚዲያ ከመረጃዎቹ ጋር ጁሊየ ተድላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አገረ መንግስቱ በግለሰቦች ጆር ቆንደ ነበር ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህزب ተወካዩ ምክር ቤት ለዩሱፍ ሰባ ካባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና መላይ ሰጥቷል በመላሻቸውም ከለውጥ በፊት ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ እንደ ሀገር መከጠል ማችልበት ደረጃ ላይ ደርሳ እንደነበር ተክሰው ሀገረ መንግስቱም በግለሰቦች ጅ ወርቆ እንደነበር ገልጿል መደበኛ ያልሆነውና በጥቅም በዝምድናና በተውቅ የተሳሰረ የመንግስት ልፍልፎች እንደነበር አስተውሰው ይህም ከለውጡ ማግስት የነበረውን የመንግስት ስራ አደጋ ላይ ጥሎት ነበር ብለዋል መንግስት በወሰደ ወርምጃ ሀገር ላይ የተደቀነውን አደጋ መቀነስ መቻሉን ማብራርቷል በተሰራ ስራ በአገር ውስጥ የሚገኙ ስረኞችና በተለያዩ ሀገራት ታስረው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ማስፈታትና በተለያዩ ሀገራት የነበሩ ፖለቲከኞች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ መቻሉንም ተክሷል ከዚህ ባለፈ ሐሳብን በደጻነት የመግለጽ መብትንና የሚዲያ አውታሮች እንዳይዘጉ ማድረግ መቻሉን ተቆመው አፋኝ ጎች ለማሻሻል ጥረት መደረጉንም አንስቷል ከታገቱ ተማሪዎች ጋር በተያያዘ በሰጡት ምላሽ ለተማሪዎቹ መታገት አላፊነት ይወሰደ አካል አለመኖሩና ጉዳት የደረሰበት ተማሪ መኖሩን የሚያሳይ መረጃ አለመገኘቱን ማስረድቷል በድርጊቱ ሀገር ህዝብና መንግስት ተጎጂ ነው ጉዳይ ውስብስብ በመሆኑ በጥንቃቄ ተይዟል ለምን ያሉት በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩና በሰላም ሚኒስትር የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጉዳዩን እየተከታተለ መሆኑንም በመጥቀስ ኮሚቴው የደረሰበትን ውጤት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ያነሱ ሲሆን የታጠቃይል ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ጥቃት አለመፈጸሙንና ተማሪዎች በማንነታቸው አለመታገታቸውን አንስተዋል በመላሻቸው የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት በኮሮና ቫይረስ አያዞ አይቀሩ የተባሉ ሌሎች አዲስ አራት ሰዎች መገኘታቸውን አስተዋቀ የጤና ኢንስቲትዩቱ ይነሳውቀው በትላንትና ሁለት በሰጠው መግለጫ ሲሆን በቫይረሱ የተረጠሩ ሶስቱ ኢትዮጵያውያን አንዱ ደግሞ ቻይናዊ መሆናቸው ተነግሯል ከዚህ ቀደም አራት ሰዎች በቫይረሱ ተጠርጥረው በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ ከተደረገ በኋላ የደምና ሙናቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ተልቆ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆናቸው ሲረጋገጥ ከለይቶ ማቆያ እንዲወጡ መደረጋቸው ተወሳል በበሽታው ከተጠረጠሩ አንዱ ባክሱም እንደሚገኝ የተቀሩ ደግሞ በቦሌ ጨፌ በለይቶ ማቆያ ከተተለ የተደረገላቸው እንደሆነ ኢንስቲትዩቱ ያሳወቀ ሲሆን ያራቱም ግለሰብ ወይና ሙና ተወስዶ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመላክ ዝግጅት መጠናቀቁ ተነግሯል አክሱም ላይ በለይቶ ማቆያ እንዲቆየ ተደረገው ግለሰብ የበሽታው ምልክቶችን በራሱ ላይ በማየቱ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማድረጉን ተከትሎ እንደተለየ ተነግሯል የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር በዱባይ ሊወያዩ ነው በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንደገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከካቲት 5 እስከ ካቲት 7 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከተወጣጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር የሚወያዩበት መድረክ ተዘጋጅቷል የመድረኩ ተሳታፊዎች በተለያዩ አገራይ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ ግንዛቤ የሚያገኙበት ብቻ ሳይሆን ዜጎች በየሚኖሩባቸው ሀገራት መብትና ክብራቸው ተጠብቆ እየኖሩ በሀገራቸው ውስጥ በመከየር ላይ በሚገኘው የለውጥ ሂደትም ተሳታፊ ሊሆኑ በሚችሉበት ኔታ ላይ ውይይት እንደሚያደርጉ ኤምባሲው ማስተዋወቁ ኤፍቢሲ ዘግቧል በዚህ መድረክ ላይ ከሳውዲ አረቢያ ሊባኖስ ኩዌት ኦማን ኳታር እና ባሕሬን የተወጣጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ይሳተፋሉም ተብሏል እዝባይ መድረኩ ስኬታማ እንዲሆን በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የሚገኙ የአቡዳቢ ኤምባሲና የዱባይ ቆንስላ ጽፈ ቤት የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ሰፊ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑ ተመልክቷል። በደቡብ ኦሮሚያ ዞኖችና በመራብና ቄለም ወለጋ አካባቢዎች የመንግስት ወታደሮች በነግዙ አን ዜጎች ላይ ግድያ እየፈጸሙ ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነከሰሰ። ሰዎች በጅምላ ይታሰራሉ የሰባይ መብት ረገጣም እየደረሰ ነው የሚለው ግንባሩ ክስተቱ ሆን ተብሎ በመንግስት እየተፈጸመ ያለ ነውም ብሏል በተከሱት አካባቢዎች እንድርጊት እየፈጸሙ ያሉት ወታደሮች የህزب ተወካይ ምክር ቤት ሳይውጅ የተሰማሩ የኮማንድ ፖስት አባላት ሲሆኑ ለአንድ አመት ህዝቡን ያስጨነቁ በመሆኑ ወደ ካምፓቸው እንዲመለሱ መጠየቃቸውንም የግንባሩ የህزب ግንኙነት አላፊ አቶ ቀጀላ መርዳ ሳተናግረዋል በዜጎች ላይ ደርሷ ያለውን ጉዳትን ገለልተኛና ነጻ አካል እንዲመረምረው በማለት ግንባሩ ጠይቋል ባህረር በቅርቡ የጥምቀት ባህል ዋዜማና በባህሉ ዕለት የተከሰተውን ግጭትና በጠበት ተከትሎ ከ200 በላይ አባወራዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል እነዚህ በቤተክርስቲያን ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች መንግስት እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ አላደረገልንም ሲሉ ቅሬታ ማቀረቧል ባህረር ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተጠልለው ከሚገኙት እነዚህ ነዋሪዎች መካከል አስተያየት የሰጡና የተፈጠረውን ግጭትና በጠበት ተከትሎ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በቤተክርስቲያን ከተጠለሉ 16 ቀናት መቆጠሩንም ተናግሯል አስተያየሰጨው አንዳሉት ከዚያ ጊዜ አንስቶ በቤተክርስቲያን ተጠልለው እንዳሉና ያካባቢው ብረተሰብና አማኙ ካደረገላቸው ድጋፍ ባለፈስ ጋው መንግስት ምንም አይነት ድጋፍ አላደረገልንም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምቷል አንድ ለቤተክርስቲያን ቅርበት ያላቸው አስተያየሰጪ ለዲደብሊው እንደገለጹት 
ባሁኑ ሰዓት በቤተክርስቲያኑ ከ100 በላይ ሰው የተጠለው እንደሚገኙና እስከ ትላንት ያያቸው የመንግስት አካል የለም ብለዋል ያረሪ ክልል የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አራፊ አቶ ናስር ዩያ የተፈጠረው ኔታ በተመለከተ በሰጡት ምላሽ በመንግስት መዋቅር ስጋትን ለመቀረፍና ከቤን ንብረት ለተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ስራ ተሰርቷል ብለዋል አላፊ በቀጣይም ስጋትን ለማስወገድ ህብረት ሰቡን የማውያይ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል ከጥም ከባል ዋዜ ማንስቶ በከተማይቱ በርካታ ጉዳት በሰውና በንብረት ላይ ያደረሰው ድርጊት ተከትሎ 87 ያህል ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ማዋሉን የክልሉ ፖሊስ መግለጽ ይታወሳል በመጨረሻ የቻይና መንግስት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መዛመትን አስመልክቶ አሜሪካ ፍራቻን እየነዛ አይነው ስትል ከሰሰች አሜሪካ ኮሮና ቫይረስ በሄራይ ጤና ቀውስ ነው በማለት ባለፈው ሳምንት አርብለት ማወጃን ተከትሎ ነው ቻይና አሜሪካ ነው ነጀለችው በአሜሪካ ወጅ መሰረት ቻይናን በባለፉት ሁለት ሳምንታት የጎበኙ ማንኛውም የውጭ አገር ዜጎች አሜሪካ መግባት አይፈቀድላቸው የቻይናው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሁዋቹን ዪንግ እንደገለጹት የአሜሪካ ድርጊት ፍራቻን መፍጠርና ማስፋፋት እንጂ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ብለዋል ሰኞለት በነበረው ጋዜጣ የመግለጫ ሁዋ አሜሪካ እርዳታን ከመለገስ ይልቅ ፍራቻን ትነዛለች በማለት ወንጅለዋታል